公公真的是让追剧女孩们又爱又恨的一部电视剧，剧情非常的虐，但甜起来却又非常的甜。灭族之仇，忘川之水，三世情缘。男主李承鄞的渣也让网友们吐槽最多。从一开始的别有用心的接近小峰，到后来的大婚后灭人家全族，单纯善良的小峰发现事情真相的那刻的反应真的虐哭了很多网友。幸好有忘川之水让两人忘记前情，但没想到机缘巧合下两人又一次大婚。男主李承鄞背负着权力和家仇，步步为营。即使心中最爱的是小峰，但他却还是得以大局为重去关心另一个女人，用同样的手段去辜负了赵瑟瑟。虽说赵瑟瑟计谋也多，但起码他在爱上李承鄞的时候，真的是死心塌的。可能是生活在权力顶峰的时间太久。这样的男人心中儿女情长虽然很重，但跟国家大义比起来却轻之又轻。当明白自己真心喜欢的是小峰后，李承鄞并没有在小峰不知情的情况下对他做什么。即使大婚后，两人也一直没有同房。结果最新剧情来袭，高田的东宫夫妇又要合体法堂了。虽然这一次的同房是皇后下药意外促成的，但对于被剧情虐哭了无数次的东宫女孩们来说，这一步真的深得人心。虽然过程有点暴力，可结果还算是好的。毕竟他们是两个相爱那么深的人，因为太了解自己的感情了，所以当他和小峰一块遇刺时，他首先忘记了自己的身份，挺身挡住了刺向小峰的那把剑。虽说李承鄞为了权力把所有人玩弄于股掌之中，可他对小峰的这份浓烈的情谊确实很真，这也是为什么东宫女孩对他又爱又恨的原因。虽然知道高田剧情来袭后，紧接着就会是虐哭的场景，但东宫女孩们还是希望这些高甜剧情快点来。这对夫妇都不能像隔壁招摇摇篮 CP 那样多撒点糖吗？对此你怎么看？